ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் டாக்டர் ஸோ டாக்டர் சிவராமன் அவர்கள் வந்து பிஎஸ்எம்எஸ் பிஹெச்டி மேனேஜிங் டைரக்டர் அண்ட் சீஃப் சித்தா ஃபிசிஷியன் ஆஃப் ஆரோக்யா ஹெல்த் கேர் ஹி இஸ் அ கிராஜுவேட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் டாக்டர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டி டாக்டர் வந்து நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து அவரோட சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பல கவுன்சில்ஸ்ல மெம்பராக இருக்காங்க one of the chief will be a scientific advisor committee and lec of national institute of siddha and pala uh, companies ngal advisor adra varkar so ip siddha medicine la eppadi in the corona va prevent panna mudiyum apdindra topic patti naanga innikku discuss pannalana irukom nandri doctor join pannadukku unga na kudutha romba short intro ungala enak therinja edhila na intro if you can give a short intro for for a minute or two that will be great doctor thank you da doctor hello ah ipa aarambikalaangala na aarambichiren ah aaram aarambikalaanga doctor ah எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்க கலந்துக்க இப்போது நம்மளுடைய இணைய குழு மூலமாக கலந்துருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் காலை மாலை வணக்கங்கள் ரொம்ப முதல்ல வந்து இந்த ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்துல ஒட்டுமொத்த உலகமுமே வந்து சற்று ஒரு பதட்டத்தோடையும் சற்று ஒரு கவலையோடும் இருந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பொழுதுல நம்முடைய தமிழ் வாழ்வியல்ல தமிழ் மருத்துவத்துல அதன் மூலமாக நம்ம இந்த நோயை வெற்றி கொள்வதற்கு நம்ம எப்படியான ஒரு வழிமுறைகளை வாழ்வியலை வச்சுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கறத பத்தி அடுத்த சில மனைத்துளிகள் பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க அப்படி ஒரு அழைப்பை கொடுத்தமைக்கும் அதில் விவாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் அதற்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் ஆஹ் இதுல வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நிறைய நாம எல்லாருமே வந்து ஒண்ணு அலைபேசியவோ இல்லை என்றால் வந்து தொலைக்காட்சியோ பார்த்து தினம் தினம் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆஹ் அதனால அந்த புள்ளி உரங்களுக்குள்ள நம்ம நிறைய போக வேண்டாம் ஆஹ் உலகம் முழுக்க ஒரு தம்பிக்கு வச்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆஹ் கொஞ்சம் ஆஹ் நீண்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுது கரோனா வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு புதிய வைரஸ் அந்த வைரஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டதா இல்ல உருவானதான்னு ஒரு பக்கம் விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் அது மரபணு மாற்றப்பட்டிருக்கிற இல்ல மாறி இருக்கிற ஒரு புதிய இந்த உலகிற்கான ஒரு புதிய உயிரி அப்படிங்கறத மட்டும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த உயிரி வந்து ஆஹ் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா மனிதர்களிடமும் எல்லா தட்ப வெப்பத்திலும் ஒரே மாதிரி வந்து விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதில்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்து வலுவா இருக்கு ஆஹ் அதனால வந்து இந்த இந்த உயிரியை பத்தி வந்து மிக மிக ஒரு துல்லியமான புரிதல் இன்னும் வரல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆஹ் ஆனால் கிடைத்திருக்கிற தரவுகள் இது முகான்ல நடந்தப்ப நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய தரவுகள் தெரியாது இப்போ வந்து நம்ம முகான்ல துவங்கியது ஈரான் துருக்கி இத்தாலி இன்னைக்கு வந்து நியூயார்க்ல மிகப்பெரிய அளவுல பிரச்சனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த வைரஸ பத்தி அதனோட பேத்தோஜெனிசிஸ பத்தி அதனுடைய எப்படி அது உடலில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறதுங்கிறத பத்தி எல்லாம் ஓரளவுக்கு சில படிப்பனைகள் கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை முழுமையா குணப்படுத்துவதற்கான ஒரு தடுப்பு மருந்தோ இல்ல முழு முழுமையா வராமல் இருப்பதற்கான தடுப்பு மருந்தோ இல்லைன்னா அதை குணப்படுத்துவதற்கான நேரடியான ஒரு மருத்துவமோ இன்று வரைக்கும் அறியப்படல எல்லாமே ஆய்வு அளவுல தான் இருந்து கொண்டிருக்கு அப்ப உலகம் முழுக்க ஒரு பார்வை என்ன இருக்கு அப்படின்னா உலகத்தின் எல்லா மரபு மருத்துவ முறைகள்லயும் அதனுடைய சில கூறுகள் ஏதாவது ஒரு வகையில இதை வெற்றி கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையில வந்து நிறைய எல்லா நாட்டிலும் அதை பத்தின ஒரு பார்வை இருக்கு குறிப்பா சீன மருத்துவத்துல அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய சீன மரபு மருத்துவத்தை வந்து பெரிய அளவுல அதை பயன்படுத்திய செய்திகள் நிறைய வருது அதன் மூலமாக இந்த நோயை வந்து கையாண்டதுல சில நல்ல முன்னேற்றங்கள் நல்ல நகர்வுகள் நடந்ததை பத்தி எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரைகள்ல அவங்க வெளியிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ அந்த கருத்துக்களையும் வச்சு பார்க்கும் போது நம்மளுடைய உணவுல ஒரு மிக சிறப்பான விஷயமே நம்ம உணவுல நிறைய மருத்துவ குணமுள்ள சில கூறுகள் நம்ம உணவுலயே இருக்கு நம்முடைய வாழ்வியல்லையும் வந்து நிறைய நலவாழ்வுக்கு ஒரு வழி வகுக்கக்கூடிய வாழ்வியல நம்மளுடைய தமிழ் மரபும் இந்திய மரபும் அதை நிறையவே கற்றிருக்கு 
அவற்றை நாம ஏன் இந்த காலகட்டத்துல பயன்படுத்த கூடாது அஹ் என்னன்னா ஒரு பெரிய வெளிச்சம் தெரியாத ஒரு பட்சத்துல எங்க வந்து ஒரு சின்ன பொடி கிடைத்தாலும் அதை வைத்து கொண்டு பொருளை தேடக்கூடிய ஒரு உத்தியில தான் வந்து நம்ம இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அந்த அடிப்படையில இந்த நம் தமிழ் சமூகத்தினுடைய உணவுகளினுடைய கூறுகள் நம் தமிழ் சமூகம் பயன்படுத்திய பல்வேறு சில ஒரு வாழ்வியல் மற்றும் உணவுல இருக்கக்கூடிய கூறுகள்ல இன்றைய அறிவியல் ஒத்து வரக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கிறது இப்படியான தேடல் கொஞ்சம் கடந்த ஒரு இரண்டு மாதம் மூணு மாதமாகவே தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது குறிப்பாக எங்களை கொண்ட சித்த மருத்துவர்கள் சித்த மருத்துவத்தில் ஆய்வு செய்துகிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அந்த வகையில நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த இந்த நோய் இந்த நோய் வந்து மூக்கின் வழியாக சுவாச குழாயின் வழியாக உள்ள போய் நுரையீரலில் உள்ள திசுக்கள்ல தங்கி கொண்டு அங்கிருந்து உடலினுடைய பல்வேறு இயக்கங்களுக்கு தடையாக மாறுகிறது அத முதல்ல வந்து முழுமையா நிமோனியா சுரம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் ஒட்டி பார்த்தாங்க ஒரு தீவிர வைரல் நிமோனியாவினுடைய தாக்கமா எடுத்து அஹ் பிழை ஏற்படுதுன்னு பார்த்தாங்க இப்ப 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 வரக்கூடிய பல ஆய்வுகள்ல நுரையீரலுக்குள்ள போய் அது நிறைய ரத்த உறைதலை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையும் வருது அதனாலயும் பல உறுப்புகள் செயலிழக்குது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலும் இன்னைக்கு வந்திருக்கு சோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இத எப்படி அணுகலான்னு பார்க்கிறப்ப உணவுல சில விஷயங்களை கவனமா செலுத்தணும் அப்படின்னு பழைய சில சான்றுகள் அப்புறம் இப்ப இந்த கோவிட் நைன்டீன் மேனேஜ்மெண்ட்ல கிடைச்ச சில சான்றுகள் ரெண்டையும் வச்சு பார்க்க முடியுது அதுல வந்து முதல் விஷயம் நம்ம எல்லாருமே வந்து காலை எழுந்த உடனே ஒரு தேநீரோ இல்லைன்னா ஒரு காஃபியோ குடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பழக்கமா இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் காலையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பானம் எப்படியா இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது இந்த ஒட்டுமொத்த நோய் வந்து ஒரு கபவாக இல்ல ஒரு கபபிட்ட நோயாக நாங்க பார்க்கிறோம் கபசுரம் அப்படின்னா வந்து அறிவியலாளர்கள் சித்த மருத்துவ அறிவியலாளர்கள் இதை பார்க்கிறாங்க ஸோ அந்த கபவாத கபபித்த தன்மை இருக்கக்கூடிய இதுல உடலினுடைய பித்தத்தை கொஞ்சம் சீராக வைத்திருக்கணும் கொஞ்சம் தேவைப்படும் போது உயர்த்தணும் தேவைப்படும் போது மாடுலேட்டா வைத்திருக்கணுங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து எல்லா மருத்துவர்கள்டையும் இருக்கு அப்ப அதை சீரா வச்சுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கும் போது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலை உணவு என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஒரு ரொம்ப எல்லா இடத்துலயும் அங்கேயும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இஞ்சியினோட மேல் தோலை சீவிட்டு அதுல வந்து ஒரு நம்ம சின்ன மாங்கா உருவாக்கி வெட்டுற மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டா வெட்டி அத தேன்ல போட்டு வச்சிருந்து அப்படி இஞ்சி தேனா காலையில சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா இஞ்சி கொஞ்சம் கிரஷ் பண்ணி இடிச்சு ஒரு அஞ்சு எம்எல் அளவுக்கு ஒரு சார் எடுத்து அதுக்கு அஞ்சு எம்எல் இஞ்சி சாருனா இன்னொரு அஞ்சு எம்எல் வந்து எலுமிச்சம்பழ சாறு ஒரு பத்து எம்எல் இந்த பானம் ஒரு நூ நூறு எம்எல் நூத்தி ஐம்பது எம்எல் வெது வெதுப்பான வெந்நீர் தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் போல தேன் இதை கலந்து காலையில குடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் எதுக்காக இந்த இஞ்சி எலுமிச்சம்பழ கலவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல வரக்கூடிய ஒரு இன்னொரு வைரஸ் எச்ஆர்எஸ்ஏ ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சினிஷியல் வைரஸ் அந்த எச்ஆர்எஸ்ஏ வைரஸ் எப்பத்தீலியஸ்ல ரெஸ்பிரேட்டரி எப்பத்தீலியத்துல அட்டாச் ஆறதை வந்து தடுக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ அது இந்த கொரோனா வைரஸ் உடைய குடும்பம் இல்ல ஒரு வைரஸுக்கு பயன்படுதுன்னா இன்னொரு வைரஸுக்கு பயன்படுத்தி பாக்கலாங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து எல்லாருக்கும் அந்த ரீபர்பசிங் யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த அடிப்படையில நமக்கு காலையில கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்துக்கிறது மிக சிறப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும் எலுமிச்சம்பழத்தினுடைய காம்போ எதுக்குன்னா எலுமிச்சம்பழம் நம்ம உடல் ஆல்கிளைனா வச்சுக்கிறதுக்கும் அடிஷன் டு தட் அது ஒரு அசிடி தான் அசிடிக் அசிடிக் அசிட் உள்ள பொருள் தான் ஆனா உடலை காரத்தன்மையா வச்சுக்கிறதுக்கு அடிஷன் டு தட் எலுமிச்சம்பழத்துக்கும் நிறைய வைரஸை போட்டக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த காம்போவை காலையில நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது இல்லாம மொத்த உணவுகள்ல காலை மதியம் இரவு உணவுகள்ல சில கூறுகளை நிறைய நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிறாங்க அதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி இம்யூன் சிஸ்டத்தை நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா புரதங்கள் தான் மிக மிக அதிகமா தேவை பொதுவா புரதங்கள் வந்து ஒரு இம்யூன் பில்டர்ஸ் அப்படிங்களா அதுல இருக்கக்கூடிய எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்துல இருக்கிற வெள்ளணுக்கள்ல அது மூலமா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை நகர்த்துற எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு அடிப்படையான தேர்வா இருக்கு அப்ப அதுல ஒரு மரக்கறி சாப்பிடக்கூடியவங்க வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிடுறவங்கன்னா அவங்களுடைய முதல் தேர்வு வந்து நல்ல பயிர் வகைகள் பயிறு பட்டாணி ஆஹ் மொச்ச ராஜ்மா காராமணி இந்த மாதிரி பயிறு புரோட்டீன் பேஸ்டு ஃபுட்டை நிறைய எடுத்துக்கணும் பீன்ஸ் மாதிரி விஷயங்களை 
நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க நல்ல மீன்கள் முட்டை கோழிக்கறி இது இந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த நோயை கையாள்வதுல உடல்ல வந்து ஜிங் சத்து மிகப்பெரிய அளவுல தேவை அந்த ஜிங் சத்து வந்து நமக்கு பொதுவா நம்ம உணவுகள்ல நிறைய ஒரு வெளிநாட்டு உணவுகள்ல இருக்கக்கூடிய ஜிங்க விட நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த லெக்யூம்ஸ்ல ப்ரோட்டீன்ல இருக்கக்கூடிய கூடவே துணையா வரக்கூடிய ஜிங்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஜிங் சத்த வந்து இந்த புரதங்கள்ல நிறைய எடுத்தோம்னா அது கூடவே கிடைக்கும் அதுலயும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா நிலக்கடலை அதுல வந்து ஜிங்க் நல்லா இருக்கு சோ மத்த பாதாம் பருப்புல இருக்கு முந்திரி பருப்புல இருக்கு சோ முந்திரி பாதாம் நிலக்கடலை இந்த மாதிரி விஷயங்களை உணவுல நல்லா சேர்த்து கொள்ளலாம் அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு பார்க்கிற விஷயம் வந்து விட்டமின் சியும் டியும் அப்ப சி அண்ட் டி நல்லா இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சி சிட்ரிக் ஆசிட் பேஸ்ட் உள்ள எலுமிச்சம்பழம் கமல் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி மெட்ரியன் ஃப்ரூட் அங்க கிடைக்கிற பெரிஸ் இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து விட்டமின் சி இருக்கும் பொதுவாகவே இந்த பெரிஸ் எல்லாம் நல்ல கலர்டு பெரிஸ் அங்க கிடைக்குதுன்னா அது வந்து நிறைய ஃபீனாலி காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு பல வைரல் நோய்கள்ல புற்று நோய்கள்ல ஏன்னா அந்த புற்றை சரி பண்றதுலயும் வைரஸ் சரி பண்றதுக்கும் அதனுடைய நவீன மருத்துவ புரிதல்கள்ல நிறைய ஒத்துமை இருக்கு சோ அதுக்கு பயன்படக்கூடிய உணவுகள் இதுக்கும் நல்லா இருக்கும் அதனால பெரிஸ் அங்க கிடைச்சதுன்னா ப்ளூபெரி பிளாக்பெரி ரோஸ்பெரி கிடைச்சதுன்னா ஆர்கானிக்கா கிடைச்சதுன்னா அதை வந்து நிறைய எடுத்துக்கொள்ளலாம் பழங்கள்ல விட்டமின் டி பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் சோர்ஸ் வந்து நமக்கு சன்லைட்டு ஆனா இப்ப சமீபமா ஒரு பத்து ஆண்டுகளாகவே விட்டமின் டி குறைபாடு மிக அதிக அளவுல பல நோய்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனையா பார்க்கப்படுது ஆஹ் இந்த டி வந்து முன்னாடிலாம் நாங்க நினைச்சோம் இது வந்து ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ்ல சூரிய ஒளி குறைவா இருக்கிற நாடுகள்ல மட்டும்தான் குறைவா இருக்கும் ஆனா இப்ப இந்தியா மாதிரி நாடுகள்லயே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரொம்ப அதனுடைய அளவு வந்து இருபத்தஞ்சுக்கு மேல இருக்கணும் அந்த இன்டர்நேஷனல் யூனிட்ஸ் பட் நிறைய இந்தியாவில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து எட்டு ஒன்பதுன்னு இருக்கு இந்தியன் ரேசஸ்ல இருக்கிற நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க உங்களுடைய மருத்துவர் உங்களுக்கு விட்டமின் டி குறைவா இருக்குன்னு சொல்லி இருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்க எடுக்காம இருந்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல விட்டமின் டி ய உங்க டாக்டர் உங்களுடைய ஃபேமிலி பிசிஷியன் எவ்வளவு டோஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதாவது ரொம்ப அதிகபட்ச தேவைங்கிறது நாங்க இங்க என்ன சொல்லுவோம்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டர்நேஷனல் யூனிட் வந்து வேணுமோ அந்த அறுபதாயிரம் இன்டர்நேஷனல் யூனிட் வந்து அவங்க பிரிச்சு பிரிச்சு கூட கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி டோசஸ் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கொள்ளுங்க விட்டமின் டி உணவு பொறுத்த வரைக்கும் மோர்ல பட்டன் மஷ்ரூம்ல எல்லாம் ஓரளவுக்கு கிடைக்குது ரொம்ப குறைந்த அளவு தான் அதனால அதையும் நம்ம ஒரு தேர்வா எடுத்துக்கொள்ளலாம் சோ ஜிங்க் விட்டமின் சி விட்டமின் டி இது இல்லாம பொதுவா நோய் எதிர்பார்க்கலை அதிகம் கொடுக்கக்கூடியது நம்மளோட தமிழ் உணவுகள்ல நம்மளுடைய ஸ்பைசஸ் தான் ஸ்பைசஸ் சொன்னா மனமூட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம மசாலாவுக்கு பயன்படுத்துற பொருட்கள்ல நிறைய நம்ம எதிர்பார்ப்பில் கொடுக்குற உணவு இருக்கு அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மஞ்சள் மஞ்சள் இல்லாம ஒவ்வொரு நாள் உணவுல கடக்கக்கூடாது என்ன நீங்க செஞ்சாலும் அதுல மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இல்ல அப்படி சேர்றதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு அரை டம்ளார் பால்ல கூட மஞ்சள் தூளை போட்டு மிளகு தூளை போட்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம் பொதுவா நாங்க வந்து நுரையீரல் சார்ந்த நோய்கள்ல பால் வந்து அவ்வளவு அனுமதிக்கிறது இல்ல ஒருவேளை அவங்க வீட்டுல குட்டி பிள்ளைங்க இருக்காங்க இல்ல ஒரு ஆஸ்ட்ரியோபோரோட்டிக்கு ஏஜ்டு பர்சன் இருக்காங்க போஸ்ட் மேனப்பாக்கள் அவங்க கூடுதல் பாலோ மோரோ எடுக்க வேண்டியிருக்கப்ப அதுல மஞ்சள் தூள் போட்டு எடுத்துக்கிறது சரியா இருக்கும் சோ மஞ்சள் வந்து என்ன இப்ப நம்ம இந்த நோயை வெற்றி கொள்வதற்கு நம்ம ரத்தத்துல சுரக்க வேண்டியது சைட்டோகைன்ஸ் அது ஆரம்பத்துல சரியா சுரக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சைட்டோகைன் ஸ்டாம் சொல்றாங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப குவிச்சிரும் சைட்டோகைன்ஸ் அதனால நல்லது செய்ய வந்த பொருட்கள் வந்து இதயத்தை நுரையீரல அதுவே பாதிக்குதுங்கிறத தான் சைட்டோகைன் ஸ்டாம்ஸ் என்று சொல்றாங்க அதை சீராக்குற ஒரு தன்மை வந்து மஞ்சளுக்கு இருப்பதாக சில ஆய்வுகள் சொல்லுது சோ அதனால மஞ்சளை சரியான அளவுல நம்ம எடுத்துக்கொண்டே வரணும் சோ மனதுல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் அப்புறம் புரத சத்துள்ள உணவுகள் விட்டமின் சி உள்ள பழங்கள் நல்ல நிறமி சத்துள்ள இந்த பெரிஸ் மாதிரி மாதுளம் மாதிரியான கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் மோரு பட்டன் மஷ்ரூம் அப்புறம் ஸ்பைசஸ் ஸ்பைசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மஞ்சள் அப்புறம் கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகத்துல ஒரு ஆய்வு கூட துவைக்கிருக்கிறத நான் சமீபத்துல அறிஞ்சேன் கருஞ்சீரகம் இவ்வளவு நாள் புற்றுநோய்க்கு நிறைய அளவுல அவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க
கருச்சீரகம் பொதுவாகவே வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் யார்வே இன்ஃப்ளமேஷன் குறைச்சதுன்னா அதுவும் ஒரு வகைக்கு நல்லது ஸோ அதை உணவுல வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அதை வந்து கஷாயமாகவோ இதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்படி உணவுகள்ல நம்ம வந்து ரொம்ப அக்கறையோட நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம தேநீர் குடிக்கிறீங்க அந்த தேநீர் வெறுமன வெறும் டீயா குடிக்காம அதுல வந்து நீங்க ஒரு லவங்க பட்டை போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அதுல வந்து ஒரு அன்னாசி பூ அதையும் நாங்க ரொம்ப முக்கியமா சொல்றோம் அன்னாசி பூங்கிறது வந்து நீங்க பிரியாணியில எல்லாம் அந்த நட்சத்திர வடிவுல இருக்கும் இல்லையா ஸ்டார் அனைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டார் அனைஸ் வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்டி வைரல் ட்ரக்னு இப்ப உருவாயிருக்கு நீங்க படிக்க படி பார்மகாலஜிகளா படிச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த ஃப்ளூ வைரஸ்க்கு அவங்க சமீபமா கண்டுபிடிச்ச ஒரு ட்ரக் பேர் வந்து டேமி ஃப்ளூ அந்த டேமி ஃப்ளூடைய கெமிக்கல் நேம் வந்து அசமல்டா வீர் அப்படின்னு பேரு அந்த அசமல்டா வீர வந்து எதுல இருந்து எடுத்தாங்கன்னா ஷிகிமிக் அமிலம் அப்படின்னு ஷிகிமிக் ஆசிட்ல இருந்து எடுத்தாங்க அந்த ஷிகிமிக் ஆசிட எப்படி எடுத்தாங்கன்னா இந்த அன்னாசி பூல இருந்துதான் அதாவது திபத் அருணாச்சல பிரதேஷ் பகுதியில களையா விளைஞ்ச அந்த அருணாச்சல அந்த அன்னாசி பூவை சீனா வழியாக மிகப்பெரிய அளவுல எண்பதுகள்ல இருந்தே எடுத்துட்டு போய் அதுல வந்து சத்துக்களை பிரிக்கப்ப இருக்கிற பிளான்ட்லயே அந்த ஷிகிமிக் ஆசிட் நிறைய இருக்கிறது அந்த அன்னாசி பூன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ஷிகிமிக் ஆசிட்ல இருந்து அசமல்டா வீர் இருந்துச்சு ஸோ அந்த அன்னாசி பூ நம்ம வந்து வெறுமன பிரியாணியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுறோம் நம்ம அதை இப்ப கூட டீல ஒரு சின்ன துண்டு உடச்சு போட்டு அதை வந்து அந்த கஷாயமா குடிக்கலாம் ஸோ இப்படி உணவுகள்ல ஸ்பைசஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த நான் சொன்ன உணவு திட்டங்களை வைத்துக் கொள்றது ஒரு உடலுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தன்மை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நவீன அறிவியலினுடைய சில கூறுகளை எடுக்கிறோம் சித்த மருத்துவ அடிப்படையில நம்மளுடைய பித்தத்தை கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு பாதுகாப்பா வைத்துக் கொள்வதற்கான விஷயம் இந்த இரண்டு தேர்வுகளின் அடிப்படையில தான் நான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் இதை நம்ம சரியா பார்த்து கொள்ளணும் அடுத்து ரெண்டாவது உடற்பயிற்சி ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் லாக்டவுன் இப்ப இந்தியாவில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க லாக்டவுன்ல இருக்கிறோம் முழுமையா வெளியே போக முடியல பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஜிம்முக்கு போறவங்க எல்லாம் போக முடியல சோ அதனாலேயே வந்து ஒரு உடல்ல வந்து அந்த பிசிக்கல் தேவையான அளவுக்கு நடக்கல எக்ஸசைஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுவும் உடலுக்கு வந்து ஒரு நோய் எதிர்பார்ப்பிலே குறைக்கும் சோ அப்போ நல்ல இந்த சமயத்துல காலகட்டத்துல வீட்டுக்குள்ள இருந்து செய்யக்கூடிய ஃபுளோர் எக்ஸசைஸ் ஏரோபிக்ஸ் இல்லைன்னா வந்து தண்டால் பஸ் விஷயங்களை தொடர்ச்சியா செய்யணும் அதோட சேர்ந்து மிக முக்கியமா யோகாசன பயிற்சி பிராணாயாம பயிற்சிய நிறைய பண்ணணும் பிராணாயாம பயிற்சிங்கிறது வந்து இப்ப வந்து நிறைய அதுல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு சின்ன அடிப்படை பிரணாயமா கிளின்சிங் டெக்னிக் சொல்லக்கூடிய கிரியாஸ் அப்புறம் ரிலாக்சேஷன் டெக்னிக் சொல்லக்கூடிய அந்த கியூஆர் டிடிஆர்டி எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த காலத்துல அதனுடைய பேர் யோக நித்ரா சாந்தி ஆசனாமாங்க அந்த விஷயங்களை இந்த காலகட்டத்துல உங்களுக்கு ஒரு யோகா டீச்சர் யாரும் இருந்தாங்கன்னா இல்ல யோகா பத்தி தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த காலகட்டத்துல ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் கண்டிப்பா அந்த மூச்சு பயிற்சியை வந்து நம்ம செய்யணும் இந்த மற்ற தியான பயிற்சிகள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படி ஒரு யோகாசன பயிற்சி செய்யறதுல ரெஸ்பிரேட்டரி இம்யூனிட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் பிராணாயாமா எப்படி வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இம்யூனிட்டியை கூட்டுது அதுல இந்த கபால பாதி மாதிரி கிரியாஸ் வந்து எந்த மாதிரி நோய் எதிர்பார்ப்பில கூட்டுதுன்னா நிறைய அடிப்படையான அறிவியல் ஆய்வுகள் நிறைய நடத்தியிருக்காங்க சோ அது அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த காலகட்டத்துல உடல் பயிற்சியும் எக்ஸசைஸையும் சேர்த்து செய்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மனம் மனம் வந்து ரொம்ப பதட்டமாவோ பரபரப்பாவோ ஆஹ் ஒரு அழுத்தத்தோடையோ ஏன்னா நிறைய நெருக்கடிகள் வாழ்வாதார நெருக்கடி இங்க எல்லாம் வந்து வணிகம் செய்யறவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கவலையோட இருக்கிறாங்க எப்படி நம்ம அந்த வெளியே வரப்போறோம் ஆஹ் அப்புறம் ஒரு வர்த்தகத்துல இடங்களுக்கு வாடகை வேலை செய்யறவங்களுக்கான சம்பளம் அப்புறம் இப்படி பல என்ன நடக்க போது போஸ்ட் கோவிட்ல எப்படி இருக்க போறோங்கிற ஒரு பதட்டம் பயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஆஹ் சோ அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால அதனால ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தம் ஒரே இடத்துக்குள்ள நம்ம பேசிக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கிறப்ப வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதனாலயும் ஒரு பதட்ட உணர்வு எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு மனம் பதட்டத்தோட இருக்குதோ அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் தான் நிறைய ரிலீஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும்போது அது உள்ள இருக்கிற நம்மளுடைய ஒரு வேலை கோமார்பிட்டிஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் கொஞ்சம் அக்ரவேட் பண்ணிடும் சக்கரை இரு
எதையும் எதிர்கொள்ற துணிவையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வச்சுக்கணும் நல்ல புத்தகங்கள் படிக்கலாம் நல்ல பாடல் கேட்கலாம் எப்பப்ப என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கோ அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் இது வந்து நம்மளுடைய தலைமுறை இப்படி ஒரு நோயை சந்திக்கும் இப்படி ஒரு சூழலை சந்திக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்தது இல்லை நம்முடைய கல்வியோ நம்மளுடைய இவ்வளவு நாள் கிட்ட கிடைத்திருக்கிற அனுபவங்களோ இப்படியான கொள்ளை நோயை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சவாலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனதிடத்தையும் புரிதலையும் சற்று குறைவாகத்தான் கொடுத்திருக்கு அதனாலதான் என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப ஒரு ஒரு பதட்ட சூழல்ல இருந்து கொண்டிருக்கோம் மருத்துவ உலகுக்கு ஒரு விதமான சவால்னா மருத்துவ உலகம் இல்லாத மற்ற உலகுக்கு இன்னொரு விதமான சவால் இருக்குது அதனால அஹ் அந்த புதிய சவால் ஆனா நம்மளுடைய புதிய உற்சாகத்தோட ஒரு எண்ணங்களோட உணவு வாழ்வியல் நம்மளோட மனம்னு வச்சு இதை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு சூழலை மிக சரியா வைத்துக் கொள்ளணும் இதை தாண்டி இதுக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுல யா இருக்கட்டும் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல யா இருக்கட்டும் பாரம்பரிய மருந்துகள்ல நடக்கிற ஆய்வுகளா இருக்கட்டும் எல்லாமே படு வேகமா முன்னேறி கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள வந்து முழுமையான ஒரு வேக்சின் வந்துடும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு ஒவ்வொரு நாடுகள்ல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு மருந்துல நாங்க பேஸ் டூ வந்துட்டோம் பேஸ் த்ரீ வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் குணப்படுத்துவதிலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேற்றெல்லாம் கூட இங்க சென்னையில ஒரு மருத்துவர் வந்து மிக தீவிரமான நிலைக்கு போய் அவரை எந்த அளவுக்கு அழகா காப்பாத்தி கொண்டு வந்தாங்க அவர் இப்ப முழுமையா சரியா இருக்காரு அப்படின்னு படிக்கிறப்ப நிச்சயமா நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் இதுல வந்து எந்த தொந்தரவும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆஹ் அதனால முதல் நான் எல்லாத்தையும் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தொகுத்து சொல்றது அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கேள்விகள் இருந்தா அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல் விஷயம் உணவில் கண்டிப்பா அக்கறை எடுங்க உணவுல வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கோங்கிறதுனால ஆஹ் கூடுதலா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கிட்டு ஜங்கா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறத சாப்பிட்டுக்கலாங்க மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் தேர்ந்தெடுத்து நான் சொன்ன உணவு பட்டியல்ல எதெது சாத்தியமோ அதை வந்து உணவுல கவனம் வச்சுக்கொள்ளுங்க எக்ஸசைஸ் அண்ட் யோகா மஸ்ட் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிடம் யோகா ஒரு பதினஞ்சு நிமிடம் இருபது நிமிடம் எக்ஸசைஸ் காலையில ஒரு தடவையும் சாயந்தரம் ஒரு தடவையும் பண்ண பாருங்க அப்புறம் ட்ரெட்மீலோ வேற ஏதாவது சைக்கிள் வீட்டுல இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து செய்து கொடுங்க அப்புறம் மனம் மகிழ்வா இருக்கிறதுக்குள்ளதை வைத்துக் கொடுங்க இப்படி ஒரு இதை வைச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த கரோனாவை கடந்து போயிடலாம் இந்த நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு விஷயத்துல வந்து நான் பொதுவா சொன்ன விஷயங்கள் தவிர தானியங்கள் அடிப்படையிலயும் உங்ககிட்ட ஆஹ் சிறு தானியங்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டிலயே வந்து ஆஹ் வெள்ளை அரிசிக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலா எப்பவுமே நான் இப்போ சமீபமா அடிக்கடி வலியுறுத்துறது என்ன அப்படின்னா பழங்கள் காய்கறி கீரைகளை செவன்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க நான்வெஜ் இருந்தாலும் அது ஒரு அந்த அளவு வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் இருக்கட்டும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தானியங்கள் போதும் அந்த தேர்ட்டி பர்சனும் வெள்ள வெளியே எனக்கு அரிசி இல்லாம நம்ம நாட்டு பாரம்பரிய அரிசிகள் நல்ல சிகப்பு அரிசியில வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி இல்ல கருப்பரிசில கவுனி அரிசி அப்புறம் இந்த மரபு சிறு தானியங்கள்ல தின கம்பு சோளம் இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து உணவுல நல்லா எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா எல்லா கூறுகள்ல இருந்தும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு இப்ப கவுனி அரிசியினுடைய கருப்பு நிறம் வந்து ஒரு ஆங்கி ஆக்சிடன் ஒரு உளுந்துல இருக்க தொழிலோட சாப்பிடும் போது அந்த இருக்கு அந்த மாதிரி தானியங்கள் உணவுகள் எல்லாம் வந்து நமக்கு கிளைசமிக் லோடு அதிகம் இல்ல அப்படின்னாலே அது ஒரு வகையில வந்து மிக சிறப்பா இருக்கும் சோ இப்படி நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த உணவு திட்டமும் ஆஹ் ஒரு பங்கனலா அதனுடைய ஆக்சன் வந்து ஒரு பங்கனல் ஃபுட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து எடுத்தோம்னா நிச்சயமா கரோனாவை கடந்து போகலாம் உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவும் இருந்தா அந்த கேள்விக்கு நான் எனக்கு தெரிந்த பதிலை ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருந்தீங்க ஆக்சுவலா உங்களுடைய இப்ப ஏற்கனவே நீங்க நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்திருக்கீங்க உன்னை தென்னும் உணவு அப்படின்னு சொல்லி அது அந்த இதை நான் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன் சோ அத உணவுலயே நம்மளுக்கு மருந்து இருக்க மாதிரி நிறைய சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி இப்ப நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஒரு சில கேள்விகளை கேட்கலாம் இந்த வில் கலெக்டிவ்லி ஆன்சர் ஆல் தி கொஸ்டின் முதல் கேள்வி வந்து இப்ப இந்த மெடிசன் கபசூரம் ஹவு டு மேக் த மெடிசன் அட் ஹோம் அது வந்து இப்ப கபசூரம்ன்ற மெடிசனை நம்ம வீட்டுல செய்ய முடியுமா இல்ல கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட சரியா பதினைந்து மூலிகைகளினுடைய கலவை அந்த பதினஞ்சு மூலிகைகளும் நம்மளுடைய எல்லா இடங்கள்லயும் கிடைக்கிற மூலிகை கிடையாது ஒரு 
அதுல இருக்கிற ஒரு ஏழு எட்டு மூலிகைகள் வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் கிடைக்கக்கூடியது அது பாத்தீங்கன்னா சுக்கு இருக்கு திப்பிலி இருக்கு கிராம்பு இருக்கு வட்ட திருப்பி இருக்கு சிறுகாஞ்சுரி இருக்கு நிலவேம்பு இருக்கு ஆடாதோடை இருக்கு கண்டங்கத்திரிய கரிமுள்ளி இருக்கு அப்புறம் இது மாதிரி அதனுடைய மூலிகைகள்ல இப்ப நம்ம சுக்கு இருக்கும் திப்பிலி இருக்கும் கிராம்பு இருக்கும் எல்லா இடங்கள்லயும் நிலவேம்பு ஆடாதோடை கூட சில இடங்கள்ல கிடைக்கலாம் மற்ற அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் நான் அதுல உள்ள அஹ் ஒரு ஒரு கூறும் அங்க உங்களுடைய நாட்டுல கிடைக்குமா அப்படிங்கறது தெரியல ஆனா சில அங்க இருக்கிற அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய சில நிறுவனங்கள் இப்போ வந்து இங்க இருந்து கபசுர குடிநீரை வந்து அங்க எடுத்து பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு முயற்சிச்சுட்டு வராங்க ஆஹ் அது மாதிரி கிடைச்சதுன்னா இணையத்துல அது மாதிரி கிடைச்சதுன்னா அப்படி நீங்க வாங்கி அதை ஒரு டீ மாதிரி போட்டு சாப்பிடறது நல்லது ஏன்னா அந்த பதினஞ்சினுடைய கலவை அந்த சினர்ஜெட்டிக் ஆக்ஷன் வந்து மிக அது ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவையா இருக்கும் அத வந்து அது மாதிரி டீ கிடைச்சதுன்னா ஒரு ஒன்னரை ஸ்பூன் அந்த பொடி போட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணீர் ஊத்தி நல்ல அரை டம்ளர் வத்த வச்சு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸா வந்து ஒரு கண்டினியூஸா நீங்க வந்து ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் எடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து இது ஒரு ஒரு ரொம்ப வெயில் இருந்ததுன்னா அப்போ நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா கொடுக்க முடியாது இப்ப அங்க உங்க நாட்டுல வந்து கொஞ்சம் பனியும் குளிரும் இருக்கிறதுனால தொடர்ச்சியாவே நீங்க வந்து ரெண்டு வாரம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் முதல்ல ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் இதை கொடுக்கலாம்ங்கிறது தான் அரசினுடைய ஆணை அது பட் உங்க நாட்டுக்கு முதல்ல பழகிறதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அது மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி சப்போஸ் கபசுர குடிநீர் வரல அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நான் சொன்ன இஞ்சி எலுமிச்சம் முளைச்சாறு போதும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அங்க கிடைக்கக்கூடியதா நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா சுக்குமல்லி காஃபி இந்த சுக்குமல்லி காஃபி வந்து அதனோட காம்போ வந்து பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கு சுக்கு வந்து ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ் அட்டாச் பண்றத தடுக்கக்கூடியது நான் ஏற்கனவே இஞ்சிக்கு சொல்லியிருந்தேன் கொத்துமல்லியில இப்ப ஒரு பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் கனடால வேலை செய்யறாங்க அவங்க வந்து கண்டறிஞ்சிருக்காங்க கொத்தமல்லியினுடைய அந்த தனியால இருக்கக்கூடிய ஒரு கொரியான்ட்ரின் ஆல்கிளாய்டு வந்து இந்த வைரஸோட ஸ்பைக் புரோட்டீன்ல அட்டாச் ஆகுதுன்னு இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக் டாக்கிங் ஸ்டடி ஒரு அடிப்படையான ஒரு கடினி மூலமாக பார்க்கக்கூடிய ஆய்வு அதுல வந்து கொத்தமல்லி நல்லா இருக்குன்னு இருக்காங்க சோ இது மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு சுக்குமல்லி காஃபி குடிச்சிக்கலாம் கபசுர குடிநீர் கிடைச்சா அது வந்து இப்ப அது வந்து ஒட்டுமொத்த சித்த மருத்துவர்களுடைய தேர்வு அது அஹ் அது ஒரு ஒரு மூலிகையும் வந்து எப்படி பயனாகுது ஒரு ஒரு மூலிகையினுடைய சத்துக்கள் எந்த மாதிரி வைரஸுக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் டீடைல்டா பண்ணிருக்காங்க அதுல நிலவேம்பு இருக்கு அதுல ஆடாதோட இருக்கு அதுல வட்ட திருப்பி இருக்கு ஒரு ஒரு தாவரமும் ஏதாவது ஒரு வகையில இந்த வைரஸுக்கு எதிரான ஆற்றல் தேவைப்படக்கூடியதுல தேர்ந்தெடுத்துதான் அந்த கபசுர குடிநீர் எடுத்திருக்காங்க அது கிடைச்சதுன்னா தட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்துல சுக்குமல்லி காஃபியோ இல்ல வெறுமன வந்து இஞ்சி எலுமிச்சம் முளைச்சாறு உள்ளதோ எடுத்துக்கிறது நல்லது தேங்க்யூ டாக்டர் இப்ப அந்த கபசுர குடிநீர் யூஎஸ்ல கிடைக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் டைரக்டா அதற்கு ஏதோ வழிவகைகள் இருக்கா இந்தியாலையும் நமக்கு தேவையான ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அது ஆன்லைன் மூலியமாவோ இல்ல வேற ஆர்டர் பண்றதுக்கான எதுவும் வழிவகைகள் இருக்கா கண்டிப்பா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நாங்க எங்களுடைய மருத்துவமனைகள் மாதிரி இந்தியால இருக்க தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மருத்துவமனைகள்ல இந்த மருந்துகள் வந்து இப்ப விற்பனைக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நீங்க வந்து அத வந்து இப்ப லாக்டவுன் பீரியட்ல நாங்க எல்லாம் வந்து கொரியர் மூலமாக சென்னை மாதிரி இடங்கள்ல வந்து அந்த ஸ்விக்கி மாதிரி ஆன்லைன் ஷாப்ஸ் வந்து இப்ப டெலிவரிக்கு மட்டும் மருந்துகளை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி அனுப்பி வைக்க முடியும் ஆர்டர் பேசிஸ்ல முகவரி என்ன கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து அனுப்பி வைக்க எங்களுடைய மருத்துவமனையில இருந்து கூட நேரடியாக அனுப்பி தர முடியும் வெளிநாட்டுக்கும் அது கிடைக்கிறதுக்கு கலிபோர்னியால அங்க எல்லாம் வந்து இந்த பொருள் அங்க கிடைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கு அதுல அங்கிருந்து சில நிறுவனங்கள் வந்து இங்க பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க மூலமா அது ஒரு ஒரு வாரத்துல ஒரு பத அங்க வரலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க வந்து அவங்க ஆன்லைன்ல அங்கே அங்க உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் அதை வந்து கண்டிப்பா அங்க வந்து பரிந்துரை பண்ணுவாங்க நீங்க அங்கேயே நீங்க வாங்கி கொள்ளலாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உறவினர்களுக்கு அவங்க எங்களுடைய என்ன கான்டாக்ட் பண்ணாங்களாலோ எங்களுடைய ஆரோக்கிய ஹெல்த் கேர் அப்படிங்கிற எங்களுடைய நிறுவனம் அதுல வந்து அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு இணையதளம் இருக்கு ஆப் இருக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு அவங்க மெயிலோ இல்லைன்னா
எதுவும் இருக்கா ஆக்சுவலா இந்த மாதிரியான பொதுவா நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இனிப்பு வேண்டாம் அப்புறம் இந்த காலகட்டத்துல வந்து ரொம்ப சூடாக கூடிய உணவுகள் இப்போ கபசுர கஷாயம்னா குடிக்கும் போது அதுவும் கொஞ்சம் சூடு உண்டாக்கும் அப்போ கூடவே நிறைய கோழிக்கறி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூடாயிருமோங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கு சோ அது மாதிரி ஒருவேளை இந்த கஷாயம்லாம் குடிக்கிற நேரமா இருந்தனா அந்த கோழிக்கறி மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் அப்புறம் பொதுவா நோய் எதிர்பார்த்தலை குறைக்கக்கூடியது வந்து அந்த இனிப்பு உணவுகள் சோ இனிப்பு பண்டங்கள் ரொம்ப அந்த கிரீம் சுகர் சேர்த்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்பொழுதுமே நாங்க சொல்றது நம்ம இன்டெஸ்டைனல் ஃப்ளோரா நல்லா இருக்கணும் நம்மளுடைய குடல்ல இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் எப்பவுமே நம்ம வந்து பல வைரஸ்களுக்கு பாக்டீரியாவுக்கு ஹோஸ்டா இருந்திருக்கும் அப்படி பாக்டீரியா வைரஸ்க்கு ஹோஸ்டா இருக்கும்போது அது பாட்டுக்கு வரும் அது பாட்டுக்கு அதனுடைய வாழ்வியல் இருந்துட்டு போயிடும் நம்ம அது ஒரு ஒரு கிருமியாவோ எதிரியாவோ நம்ம பாக்குறது இல்லை அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு ஆஃப் பீப்புளுக்கு அது பாட்டுக்கு வருது போகுது ஏ சிம்டமேட்டிக்கா தான் இருக்காங்க ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட்ல தான் பிரச்சனை வருது சோ அப்ப நம்ம ஒரு ஹோஸ்டா இருக்கணுங்கிறது நினைச்சு நினைச்சுக்கிட்டா கூட நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிற இன்டர்னலா இருக்கக்கூடிய பல அந்த கட் ஃப்ளோரா சொல்லக்கூடிய கட் பயோம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நல்லா இருக்கணும் அது நல்லா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா ஜங்க் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்க குப்பை உணவுகள் வேண்டாம் கெமிக்கலி ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் வேண்டாம் அதெல்லாம் தவிர்த்திருந்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஹைப்போதான் அட்வைஸ் தான் பட் அந்த ஹைப்போதிஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு ரேஷனல் இருக்கு அதனால இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு தீவிரமான ஒரு பிரச்சனை கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால எதெல்லாம் நம்ம உடலுக்கு நோய் எதிர்பார்ப்புக்கு நல்லது இல்லையோ அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஜங்க் ஃபுட்ஸ் குப்பை உணவுகள் வேண்டாம் இனிப்புகள் வேண்டாம் ரொம்ப எண்ணெயில பொறுத்து வரிச்ச பலகாரங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவோம் இதை அவாய்ட் பண்ணாலே போதும் மற்றபடி வேற குறிப்பா இதை எடுக்க கூடாதுங்கிற மாதிரி வேற எதுவும் இல்லை ரொம்ப நன்றி டாக்டர் அது அது ஃபாலோ பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வந்து மக்கள் சில பேர் கேட்டிருக்கிறது வந்து நான் வெஜிடேரியன்ஸ் நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்றாங்க ஆக்சுவலா சிக்கன் மட்டன் இது எல்லாமே ஸோ அப்படி அவசியம் கிடையாது இல்லையா உங்களோட நான்வெஜ் வந்து ஒரு நல்ல சோர்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு அப்புறம் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டு பழகிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் அவங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் அதனால கூட ஒரு எதிர்பார்ப்பு குறையலாம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து மரபு ரீதியா அவர் வெஜிடேரியனாவே இருக்காரு ஆரம்பத்துல இருந்து வெஜிடேரியனா இருந்தாங்கன்னா அவங்க உடல் அதுக்கு ஏற்றாக்கூல் அமைத்திருக்கும் அவங்களுக்கும் நல்ல எதிர்பார்ப்பு கிடைக்கும் அப்படியா இருக்கிறவங்க நல்ல காய்கறி புரதங்கள் நல்லா எடுத்தாலே போதும் ஆனா ஒருத்தர் வந்து குழந்தை பருவத்துல இருந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் நான்வெஜ் எடுத்துட்டு இருந்தவங்க இப்போ தேவையில்லாத பயத்துல இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா அதனாலேயே ஒரு புரத சொத்து குறைவு வரலாம் ஸோ அதனால புலால் சாப்பிட்டு பழகிறவங்க இந்த காலகட்டத்துல முட்டை அப்ப உங்க ஊர்ல வந்து இந்த சால்மான் ஃபிஷ் எல்லாம் கிடைக்குது அதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃபிளமேஷனை குறைக்கிற ஒமேகா த்ரீ நிறைய உள்ள ஃபிஷ் அந்த ஃபிஷ் எக்கு அப்புறம் சிக்கன் பிரஸ்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறது நல்லது ரொம்ப நன்றி மற்ற கேள்விகள் வந்து கார்லிக் எதுவும் இந்த கண்ட்ரோல் ரோல் பிளே பண்ணதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பொதுவாக கார்லிக் வந்து ஒரு கிருமி நாசினி கார்லிக் வந்து வைரஸ்களுக்கு எதிரானது ஆனா சமீபமா கார்லிக்க பத்தி யூரோப்லயும் யூஸ்லயும் அதன் பயன்பாடு நிறைய இருக்கிறதுனால தொடர்ச்சியா ஒரு பக்கம் கார்லிக் நல்லதுன்னு சொல்றதும் இன்னொரு பக்கம் மேற்கத்திய அறிவியல் அதுல எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது ஒன்னும் பெருசா பாதுகாப்பு பண்ணி இல்லைன்னு அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கறதும் தொடர்ச்சியா நடந்து கொண்டு இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றது என்னன்னா நம்மளுடைய உணவாக இருக்கிற விஷயத்துல அறிவியல் ஆய்வுகள் முடிஞ்சு அதெல்லாம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை கண்டிப்பா வெள்ளப்பூண்டுல ஒரு அடிப்படையான நோய் எதிர்பார்ப்பு சக்தி இருக்கு ஸோ நிச்சயம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு நாளைக்கு ஐந்து ஆறு பல் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னொன்னு கார்லிக்ல என்ன ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா பல கோமார்பிலிட்டிஸ்க்கு அது நல்லது ரத்த கொழுப்பை குறைக்கும் ரத்த கொதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் சர்க்கரைக்கு நல்லது இதயத்துக்கு நல்லது இவ்வளவு பயன் இருக்கிறதுனால நம்ம வீட்டுல ஒரு ஐம்பது வயது அறுபது வயது ஒட்டியவங்க இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா ஒரு நாளைக்கு பத்து பல்லு சின்ன வெங்காயமும் சரி வெள்ளப்பூண்டும் சரி ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கணும் வெங்காயத்தை பொறுத்த குட்டி வெங்காயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேக வைக்காமல் வதக்காமல் பச்சையா இப்ப நாங்க எல்லாம் மோர்ச்சு ஒரு
இதுல நம்ம பேச விட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கோமார்பிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த கோவிட்ல தீவிர நிலைக்கு போறவங்க எல்லாருமே சக்கர வியாதியோ ரத்த கொதிப்போ மாரடைப்பு நோய்கள் உள்ளவங்க தான் அதிலும் குறிப்பா ரத்த கொதிப்பும் மாரடைப்பும் ஏற்பட்டவங்க இல்ல ரத்த கொதிப்பு வித் இதய நோய்கள் இருக்கவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணுங்கிறது மருத்துவ உலகம் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் இது மாறவே இல்லை உஹான் தேரியில இருந்து இத்தாலியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூகேயோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஆர் யூஎஸ் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஈவன் இந்தியால இருக்கக்கூடிய மிக குறைவான மரணங்கள்ல கூட முக்கியமான ஒரு பாட்டம் லைன் ஒற்றுமை என்ன வருதுன்னா அதிக ரத்த கொதிப்பு கட்டுப்படாத ரத்த கொதிப்பு அப்புறம் மாரடைப்பு ஏற்பட்ட கூடாது ஆல்ரெடி ஏற்பட்டு திசுக்கள் இதய திசுக்கள் வீக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை நிறைய வருது அப்படின்னு ஒரு 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 புள்ளியோரம் சொல்லுது அதுக்காக எல்லா ரத்த கொதிப்புக்காரங்களும் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் இன்னொரு கூடுதல் எச்சரிக்கை அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு கோவிடுக்கு கார்லிக் பயன்படுதோ இல்லையோ கண்டிப்பா ரத்த கொதிப்புக்கு அந்த கார்லிக் பயன்படும் இதய நோய்க்கு கார்லிக் பயன்படும் ஸோ அதனால கண்டிப்பா கார்லிக்கை எடுத்துக்கிறது நல்லது ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபார் கோவிட் Let it help for the uh, management of comorbidity. Thank you, Dr. Do you want to give two of them to the two of them? Yes, sir. That is the vulnerable group. We have three of them to the two of them. We have to give them to the two of them. We have to give them to the two of them. We have to give them to the two of them. We have to give them to the two of them. அந்த நேரத்துல மருத்துவரை ஆலோசிச்சுட்டு உங்களுடைய ஃபேமிலி டாக்டரையோ இல்லை இந்தியால இருக்கிற சித்தா டாக்டரையோ தொலைபேசியிலேயோ ஏதோ கேட்டுட்டு அவங்களுடைய மற்ற சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த டோஸ் குறைச்சி அஞ்சு எம்எல் பத்து எம்எல் மாதிரி கொடுக்கலாம் பொத்தாம் பொதுவாக இம்யூன் இம்ப்ரூவ் பண்றேங்கிற அடிப்படையில கொடுக்க வேண்டாம் மெயினா யாருக்கு கொடுக்க கூடாது கற்பி சொல்றோம்னா கற்பிடி பெண்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரமஸ்ட்ல இருக்கவங்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து கொஞ்சம் சூடு உள்ளது சூடு உள்ள பொருட்களையே நம்மளே வீட்டுல பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அன்னாசி பழம் அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடாதீங்க எள்ளு சாப்பிடாதீங்க அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரமஸ்ட்ல ரொம்ப மசாலா எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் அது சூடு தான் இதுல அது கூட ஆடாதோட எல்லாம் சேர்ந்திருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு கருப்பைய வந்து சுருக்கி வெறிய தன்மை கொஞ்சம் கூடிடும் அதனால அந்த முதல் ட்ரமஸ்டர்ல பொதுவாகவே கற்பிணி சமயத்துல எந்த மருந்தும் எடுக்காம இருக்கிறது நல்லது குறிப்பா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரமஸ்டர் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்புறம் லாக்டேட்டிங் பீரியடு அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தை கை குழந்தைகள் மூணு வயதுக்கு உள்ள இருக்க குழந்தைகளுக்கு நேரடியாக கொடுக்க வேண்டாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுடைய மருத்துவருடைய நேரடியா உங்க மருத்துவருக்கு பேசுங்க மற்ற நிறைய விஷயங்களை கேட்டுட்டு அவர்கள் பரிந்துரைத்தால் மட்டும் எடுக்க நன்றி டாக்டர் அப்புறம் சில பேர் சில பேர் கேட்டிருக்க கேள்விகள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான சில உணவு வகைகள் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்க பண்ணா பெட்டர் அப்படின்னு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் பொதுவா பொதுவா மன அழுத்தம் குறைக்கக்கூடிய உணவுகள்னா முதல் தேர்வு பழங்கள் சார் எடுக்கக்கூடாது எண்ணெயில வதக்கின பொருட்கள் சோ அது வந்து நாங்க எப்படி சொல்றோம்னா இரவு நேர உணவுல வந்து ஒண்ணு நல்ல பழங்கள் ஏன்னா ஸ்டீம் குக்கட ஆவியில் வந்த இட்லி மாதிரி உள்ள விஷயங்களை எடுத்துக்கிறது பெட்டர் நைட்ல வந்து நம்ம ஒரு எண்ணெயில உள்ளது இல்ல ஒரு கிரஸ்ட் உள்ள பீஸாவோ இல்ல இந்த வந்து ஆயிலி ஃப்ரைடு ஒரு ஃபுட்டு பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள இரவுல எடுக்க வேண்டாம் உணவு பொறுத்த வரைக்கும் இரவுல வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வெறும் ஃப்ரூட் ஐட்டாவே எடுக்கலாம் நல்ல கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ உங்களுக்கு கொய்யா இருந்தாலும் மாதுல இருந்தாலும் பேரிக்காய் இருந்தாலும் பியர்ஸ் இருந்தாலும் பெரிஸ் இருந்தாலும் வாழைப்பழம் அகெயின் வாழைப்பழம் வந்து ஒரு உணவத்த பெஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட்டு சோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல எது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ கிடைக்குதோ அதான் நிறைய குவான்டிஃபை பண்ணி எடுத்துக்கிறது நல்லா இருக்கும் நன்றி டாக்டர் சோ இப்ப கார்லிக் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் சில இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காங்க வேற சில மருத்துவர்கள் வந்து அத ராவா பைட் பண்ணி சாப்பிடுறது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல பெட்டர் இந்த மாதிரி சொல்றதாக சொல்றாங்க சோ அது நல்லதா இல்ல நீங்க சொல்றது அதுல வந்து ஒரு சல்பர் சல்பர் கண்டென்ட் உள்ள அலிசின் அப்படின்னு ஒரு அல்கிளைட் இருக்கு அது எல்லாருக்கும் ஒத்துக்காது ஏன்னா நம்மளுடைய இன்டஸ்டைன்லயும் சரி நம்மளுடைய ஈசோபேகஸ்லயும் சரி இன்னர் வால் வந்து ஸ்குவாமஸ்கல் எபிட்டிலியம்னு அது ரொம்ப ஒரு மென்மையான ஒரு இது எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல தொடர்ச்சியா நீங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டா எந்த பிரச்சனையும் வரல ஆனா ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு தினம் நீங்க
அசிடி உண்டாக்கலாம் அது லேசா வெந்நீர்ல வேக வச்சுட்டு எடுத்தோம்னா அப்போ அந்த கெமிக்கல் அந்த ஆல்கலைடோட கண்டென்ட் கொஞ்சம் குறையும் ஸோ அதனால அதை வந்து வேக வைத்து எடுப்பது தான் சரியா இருக்குங்கிறது என் கருத்து நன்றி டாக்டர் அந்த கருஞ்சீரகம் வந்து எடுக்க சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அந்த கருஞ்சீரகம் வந்து ஆயில் ஃபார்மேட்ல பெட்டரா இல்ல பவுடர் ஃபார்மேட் ஓகேவான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயில் வந்து மிக சிறப்பு ஆயில் நல்ல ஒரிஜினலா அதனுடைய ஆயில் டேரக்டா கிடைச்சது அதுல வந்து இந்த கலோஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அதை அது வந்து அந்த பிளாக் சீட் ஆயில் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா குவாலிட்டியா கிடைச்சதுன்னா ஒரு பத்து சொட்டு போல இருக்கு ஏன்னா அதனுடைய ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் அந்த ஆயில் தான் அந்த பொடியில இருந்து ஆயில பிரிச்சு எடுத்து தான் நம்ம உடம்பு அதை பயன்படுத்துது ஆயிலா கிடைச்சதுன்னா ஒரு நாலு சொட்டு அஞ்சு சொட்டு உணவுல வந்து சர்வ் பண்ணும்போது கலந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை நேரடியா கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆஹ் ஆயில் கிடைக்காதவங்க இல்ல ஒருவேளை ஆயில் சாப்பிட்டா ரொம்ப சூடாகுது அப்படின்னு தோன்றவங்க ஆஹ் இந்த கருஞ்சீரகத்தை பொடி பண்ணி சாப்பிடலாம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ட்ரெடிஷ்னல் வகையில வந்து அந்த கருஞ்சீரக பொடியை ஒரு சின்ன துணியில கட்டி முண்டு மாதிரி கட்டி அரிசியோட சேர்த்து வேக வச்சிருவோம் வேக கொலைய வேக வைக்கும் போது அது அந்த ஆஹ் ஒரு உதாரணமா அரிசியை விட்டு தண்ணி போட்டு அதுல வந்து ஒரு சின்ன துணியில கருஞ்சீரகத்தை கட்டி உள்ள போட்டு குக்கர்ல வெந்ததுன்னா இந்த கருஞ்சீரகத்தோட எண்ணெய் தான் வந்து அந்த துணி வெளியே வெளியே வந்து அரிசியில கலந்துருக்கும் உள்ள வந்து அந்த ஸ்பென்ட் இருக்கும் அப்புறம் அதை தூக்கி தூர போட்டுட்டு அதை கல அந்த கஜ்ஜியை கொடுப்பாங்க இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலா உள்ள பழக்கம் ஸோ அப்படி எடுத்துக்கொள்றது சரியா இருக்கும் நன்றி டாக்டர் நன்றி டாக்டர் இன்னொரு கேள்வி வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு கேட்கறாங்க மைக்ரோபயோ மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த ப்ரோபயோட்டிக் டேப்லெட்டா தேவையான்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல ஏன்னா அதுக்கான அதாவது ஒரு மைக்ரோப்ஸ் உடைய அந்த மாதிரி கட் பயோமுடைய சப்ளிமெண்ட் வந்து ஒரு ப்ரிவென்ஷனுக்கு அப்படின்னு எதுவும் பப்ளிகேஷன் இது வரைக்கும் வந்த மாதிரி நான் படித்த வரைக்கும் தெரியல தேடி பார்க்கணும் பட் நான் வந்து ஜென்ரலா சொன்னேன் பொதுவான நம்ம எதிர்பார்த்த நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கட் பயோம் வந்து நல்லா இருக்கணும் இப்ப கட் பயோமா கண்டிப்பா சப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்ல மோர் எடுத்துக்கிட்டாலே அதுல கிடைக்கும் நம்மளுடைய பழங்கள் எல்லாமே வந்து கட் பயோம் நல்லா ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பொருள் அது குளூட்டன் மாதிரி ஃபுட்ஸ் நிறைய எடுக்காம இருந்தா கட் பயோம் நல்லா இருக்குங்கிறது தான் உணவியலாளர்களோட கருத்து அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் சார் நன்றி டாக்டர் கருஞ்சீரகம் வந்து எதுவும் குவான்டிட்டி எதுவும் இருக்கா இப்ப இவ்வளவுதான் ஐந்துல இருந்து பொடி வந்து ஐந்து கிராம் வந்து எடுத்தா போதும் ஐந்து கிராம் வந்து வறுத்து பொடி பண்ணி அது வந்து தினம் வேண்டாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுங்க இல்ல கஷாயமா போட்டா பத்து கிராம் போட்டு நல்லா ஒரு தண்ணி ஊத்தி நல்லா அரை டம்ளர வத்த வச்சுட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்கணும் மூடி போட்டு சிம்ல வச்சு வேக வச்சுட்டு அப்புறம் வடிகட்டி அந்த கொஞ்சம் எண்ணெய் தன்மையோட அந்த தண்ணி இருக்கும் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது நேரடியா சாப்பிட்டா த்ரீ டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் கஷாயமா சாப்பிட்டா இது பத்து கிராம் போட்டு கஷாயம் போட்டு ஒரு அறுபது எம்எல் குடிக்கலாம் டிராப்ஸா எண்ணெயாவே கிடைச்சதுன்னா ஒரு டென் டிராப்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நன்றி டாக்டர் இது வரைக்கும் நான் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஷின்ஸும் மற்றபடி மக்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ண சில கேள்விகளை நே கேட்டுட்டு இருந்தேன் மக்கள் சில பேர் நேரடியாவே கேள்விகள் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அதற்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆக்சுவலா ஸோ தமிழ் மன்றம் ஸ்பான்சர் சாஸ்தா ஃபுட்ஸ் ஹவ் பிளேஸ்ட் ஆர்டர் வித் டாக்டர் சிவராமன் அண்ட் சுட் பி கெட்டிங் கபசுரா ஐட்டம் பை ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் மே ஒன்ஸ் த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் இஸ் ஈஸ்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் பவுச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் தேவைப்படுதோ கபசுரம் மெடிசன் மே ஃபர்ஸ்ட் வீக் போல கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் தமிழ் மன்றம் மூலியமாவே நீங்க ஆர்டர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ டாக்டர் இப்ப மீனா கேன் வி ஓபன் டு ஆல் ஆமாங்க எல்லாருமே மியூட் ஒருத்தர் ஒருத்தரா மியூட் பண்ணி உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் யாராவது போன்ல ஜாயின் பண்ணிருந்தீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா இப்ப கேட்கலாங்க தேவா நீங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நீங்க நீங்க கேட்கலாங்க அன்யூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்ககிட்ட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம் என் பேர் தேவேந்திரன் வளையடா பகுதின்னு ஒரு தமிழ் மன்ற உறுப்பினர் என்னோட ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா என்னோட பெற்றோர்கள் என்னோட தாத்தா பாட்டி அவங்க எல்லாம் இந்த நோய் தொற்று அதிகமா இருக்க காலங்கள்ல ரொம்ப தைரியமா இருக்காங்க எங்களுக்கு ஒண்ணும் செய்யாது நாங்க தைரியமா இருக்க சொல்றாங்க ஆனா எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் அதிகமா ஆகிட்டது இந்த ஜென்ரேஷன் வச்சுக்கலாமே சோ என்னோட கேள்வி என்னன்னா சிறு வயதுல இருந்து
ஆஹ் இது வந்து என்னன்னா ஒண்ணு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்களுக்கு இது வந்து இன்னும் அதனுடைய தீவிர நிலை மற்ற நாடுகள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற விஷயம் சில பேருக்கு அது தெரியல அதனால வந்து இன்னைக்கும் கிராமப்புறங்கள்ல நமக்கு என்ன செய்ய போது இது ஒரு அம்மா மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்தா வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன அலட்சியம் சில பேர்கிட்ட இருக்கத்தான் செய்யுது இன்னொரு ஒரு ஒரு பாப்புலேஷன்ல இருக்கு ஆஹ் அது வந்து ஒரு அலட்சியம்னு எடுத்துக்கிறதா இல்லைன்னா வந்து இருந்துட்டு போட்டோம் அது தைரியமா வட்டி சொங்க தைரியமா இருக்காங்களே அந்த மனதைரியம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறதான் தெரியல ஆனா ஒரு விஷயம் ஆஹ் இந்தியாவினுடைய நிலை வந்து இன்னும் தெளிவா தெரியல ஏன்னா அதனுடைய கவ் வந்து கீழே வரதா இல்ல ரைஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத புள்ளியலாளர்கள் பார்க்கிறப்ப எவ்வளவு சோதனை செய்யப்படுதுங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த நோயினுடைய தீவிரம் இருக்குங்கிறத வந்து சொல்ல முடியும் இந்தியாவில வந்து செய்யக்கூடிய நோய் அந்த சோதனைக்கான அளவு வந்து மற்ற நாடுகளை விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால இங்க வந்து நோய் வாய்ப்பற்றவர்கள் அப்படின்னு கொடுக்குற புள்ளி உரம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு பல நாடுகள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறாங்க அதனால நம்ம முதல் விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா என்ன நடக்குதுன்னு இந்தியாவில என்ன நடந்து கொண்டு இருக்குன்னு முழுசா தெரியல மற்ற நாடுகள்ல அதுவும் குறிப்பா அமெரிக்கா மாதிரி நாடுகள்ல நடக்கிற பிரச்சனைகளை பார்க்கும் போது இன்னொரு ஆறு மாதத்துக்கு கண்டிப்பா எச்சரிக்கையா தான் இருக்கணும் உங்க கடமை உங்க பெற்றோர்கள் இங்க இருந்தாலும் சரி அங்க இருந்தாலும் சரி அலட்சியப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பா நீங்க வெளியே போகாதீங்க சமூக இடைவெளி வச்சுக்கோங்க உணவுகள்ல நம்ம சொல்ல அக்கறைகளை கூடுதலா கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிடுங்கிறத நிச்சயமா நம்ம சொல்லணும் ரெண்டாவது சொன்ன விஷயம் தடுப்பூசி சார்ந்த விஷயங்கள் தடுப்பூசி சார்ந்த விஷயங்கள்ல ஒரு தெளிவற்ற தன்மை வந்து நிறைய மக்கள்கிட்ட படித்த மக்கள்கிட்டையும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா தடுப்பூசி ஒரு மிக மிக முக்கியமான அறிவியல் இப்போ என்ன நான் என்னுடைய எழுத்துக்கள்ல விமர்சிக்கிற நான் பேசுறவங்கள பேசுற இத விமர்சிக்கிற பல நண்பர்கள் என்னிட ரொம்ப சாடுறது நான் வந்து ஏன் வந்து ஒரு பரம்பரை மருத்துவ ஒரு பரம்பரை விஷயத்த சொல்லிட்டு தடுப்பூசியை ஏற்றுக்கொள்றீங்க அப்படின்னு என்ற சண்டை பிடிப்பாங்க பட் நான் வந்து அறிவியலை மதிப்பவன் அதாவது எல்லா மரபு மருத்துவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம மரியாதை இருக்கோ அதே அளவுக்கு நவீன அறிவியலையும் மதிக்கணும் நவீன அறிவியல் சும்மா வந்து நவீன அறிவியலில் கலந்திருக்கிற வணிகம் தான் நிறைய கேள்விக்குரிய உள்ளது அந்த வணிகத்தை எதிர்க்கணும் அந்த நவீன அறிவியல் ஆஹ் ஒரு சியாட்டில கிடைக்கிற அதே மருந்து தெனகல்லையும் கிடைக்கணும் நியூயார்க்ல கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு ஓரத்து கிராமத்துக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற பார்வையில தான் நவீன மருத்துவ வணிகத்துக்கு கூட நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்நிலைப்பாடு இருக்க உடைய அந்த அறிவியலுக்கு எதிர்நிலைப்பாடு கிடையாது இப்போ வந்து வேக்சின்ஸ்னால தான் இப்ப நான் படிக்கிறப்ப எல்லாம் என் கூட படிச்ச ரெண்டு பசங்க வந்து போலியோல இருந்தாங்க இன்னைக்கு என் பையன் கூட படிக்கிற கிளாஸ்ல யாருக்குமே போலியோ கிடையாது ஸோ அப்படி ஒரு போலியோ ஒழிக்கப்பட்டது பெரியம்மை ஒழிக்கப்பட்டது இன்னும் நிறைய நோய்களை வந்து உழைச்சதுல வேக்சினுக்குரிய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு ஆனா நிறைய வேக்சின்ஸ் புதுசு புதுசா வருது இன்னும் முழுதா அறிவாய் ஆய்ந்தறியப்படாது வருது அப்படிங்கிறப்ப அது மேல இருக்கிற வணிகத்தின் மீது ஒரு சந்தேகம் வருது அதுக்காக வந்து ஒரு இப்போ கரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கரோனாவுக்கு ஒரு வேக்சின் வந்ததுன்னா இது உலகை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பா மரபு நம்ம பேசி கொண்டிருந்தாலும் அப்படி ஒரு வேக்சின் வந்தா ஏற்றுக் கொள்ளலாம் இன்னொரு கேள்வி நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இந்த தடுப்பூசி போட்டுட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இவ்வளவு யோசனை இருக்கா பயம் இருக்காண்டு தடுப்பூசியே ஒரு கிராஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வராம பாதுகாக்குதான்னு ஒரு ஆய்வு நடக்கு இப்ப நேற்று முந்தாநத்து வந்து ஒரு ஜப்பானீஸ் குரூப் வந்து ஒரு சொல்லிருக்காங்க ஜாப்பனீஸ் என்சபலிட்டிஸ்க்காக வேக்சின் போட்ட நாடுகள்ல மரணம் நடக்கல புதிய நோயாளிகள் வரல இந்த ஜாப்பனீஸ் என்சபலிட்டிஸ் வைரஸ்க்கு எதிராக போட்ட வேக்சின் வந்து ஒரு கிராஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குதா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆய்வு செய்யறாங்க இதே மாதிரி ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து பிசிஜி வேக்சினேட்டட் போட்ட ஃபேமிலிஸ்ல போட்ட நாடுகள்ல இந்த கிராஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குதான்னு ஒரு சர்ச்சை அறிவியல் உலகத்துல நடந்தது சோ அதனால வேக்சின் ஒரு அவசியமான ஒன்று அதாவது இந்த நோயை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வரணும் அதாவது திரள் நோய் காப்பு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிங்கிறது ஒட்டுமொத்த சமூகம் இந்த நோய்க்கு எதிரான காப்பை பெறணும் அது எப்படி பெறணும் அப்படி எப்படி பெற முடியுங்கிறது ஒரு அனுமானம்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து இந்த நோய் தொற்றை பெற்றுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த நோய் பரவாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோஸ் அந்த ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுறது ஒண்ணுக்கு கீழே போயிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிடுச்சுன
நடக்கக்கூடிய உயிரிழப்புகள் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்ப இந்தியா மாதிரி நாடுகள் எல்லாம் கற்பனையும் பண்ணி பார்க்க முடியாது நமக்கு வந்து பத்து சதவீதம் தான் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்காங்கன்னு வச்சுட்டா கூட பத்து சதவீதம் வருது நூத்தி முப்பத்தஞ்சு கோடியில பதிமூன்றரை கோடி பேர் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்காங்க இங்க அப்ப அந்த பதினஞ்சு சதவீதத்துல அந்த அந்த பதிமூணு கோடியில ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் பீப்புள்னு வச்சுட்டாலே ஒன்றரை லட்சம் பீப்புள் ஸோ ஒன்றரை லட்சம் மரணங்களை அல்லது ஒன்றரை லட்சம் பேருடைய ஒரு பத்து லட்சம் பேருடைய தீவிர நிலையை வந்து நம்மளால யோசிச்சே பார்க்க முடியாது இந்தியால எங்களுக்கு இருக்கிற வெண்டிலேட்டர் வசதி எங்களுக்கு இருக்கிற தீவிர வசதி ஸோ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிய இப்படி எல்லாரும் பெற்று அதுக்கப்புறம் மீண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நாட்கள் அதுல இருக்கிற சேதம் அதிகம் அப்படி இருக்கிற சூழல்ல அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி கிடைக்கிற அடுத்த வாய்ப்பு வேக்சின் தான் ஸோ வேக்சின் வந்ததுன்னா அவ்வளவு பேரும் அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ உங்களுடைய கருத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க தாய் தகப்பன் அவங்களுக்கு இது பத்தினா மிக நுட்பமான புரிதல் இல்லாம இருக்கலாம் அவங்கள பாதுகாப்பா வச்சுக்க வேண்டியது கடமை புரிய வைங்க ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அவர்களுக்கு புரியக்கூடிய மொழியில சொல்லி அவங்கள வந்து உணவுலயே இதுலயும் அக்கறையா இருக்க அடுத்து ரெண்டாவது தடுப்பூசி போட்டிருந்தது ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கலாம் இனி வரக்கூடிய அந்த கொரோனா தடுப்பூசிக்காகவும் நம்ம காத்திருப்போம் இது வரைக்கும் போட்டது ஒருவேளை கிராஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ல நமக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்தா அப்படிங்கறதும் ஆய்வு அடிப்படையில பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் சோ இதுதான் வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் மிக்க நன்றி ஐயா ஆக்சுவலா அந்த மருத்துவத்துல உள்ள வணிகத்தை தான் நான் என்னைக்குமே உலகத்துல விமர்சித்துட்டு இருக்காங்க நான் கண்டிப்பா என்னோட தாய் தந்தையிட்ட விளக்கமா சொல்றேன் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ஹலோ டாக்டர் சிவராம் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கீங்க நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து எப்பவும் குடிக்கலாமா அந்த பொடி இருந்ததுன்னா இல்ல அதுவும் வந்து ஒரு தடுப்புக்காக நிலவேம்பு குடிநீர்லயும் இருக்கிற அந்த பொருட்கள் எல்லாமே ஒன்பது சரக்கு இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய பட்படாகம் பேய்புடல் அதுல இருக்கிற நிலவேம்பு சந்தன தோல் இது எல்லாமே இந்த வைரஸ் பொதுவா வைரஸ் நோய்களுக்கு எதிரான ஒரு காப்பு உள்ளது உங்க கையில இருந்ததுன்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் அது மாதிரி வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு மாதங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது வந்து இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் பொடி அப்படிங்கிறது வந்து கபசுர குடிநீர் தான் பட் இதுக்கும் வந்து ஒரு வாய்ப்பு வைரஸை கட்டுப்படுத்துற வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இரண்டையுமே நாங்க தேர்ந்தெடுத்து அரசு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா கிடைக்காம போயிடக்கூடாது எது கையில இருக்கோ அதை வச்சு அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரெண்டையும் சொல்றோம் கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல இருந்ததுன்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கொடுங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி டாக்டர் மக்கள் நான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனா ஓகேவா உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு இன்னொரு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மேக்சிமம் இன்னும் ஒரு டென் மேக்சிமம் டென் மினிட்ஸ் டாக்டர் அதாவது கேட்டுட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் அது நான் டிலேடுன்றதுனால ஓகே ரொம்ப நன்றி ஒரு ஆமா இன்னும் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு மச் அன்னாச்சி பூ கேன் பி யூஸ் வைல் மேக்கிங் டூ கப்ஸ் ஆஃப் டீ அன்னாச்சி பூ வந்து எதுவும் லிமிட் இருக்கா ஆமா அது ரொம்ப எடுக்கக்கூடாது கசப்பு இருக்கும் ரொம்ப அடிஷன் டு அது சூடும் உண்டாகும் நீங்க ஒரு அன்னாசிப்பு ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறத ரெண்டா உடைச்சு அந்த ஒரு பாதிய ரெண்டு கப்புக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே டாக்டர் ரொம்ப நன்றி இன்னொருத்தவங்க வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த இந்த நெஞ்சு சல்லி வந்து இப்ப கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு போல சில பேருக்கு அது ரெகுலர் ஃபுல்வாவும் இருக்கலாம் இல்ல இது ரிலேட்டடாவும் இருக்கலாம் சோ அதுக்கு எதுவும் நம்ம நெஞ்சில நல்ல நார்மலா வரக்கூடிய சளி வந்து பயப்படவே வேண்டியது இல்ல இந்த காலகட்டத்துல பேரலாவே இன்ஃபுளுசா லைக் சிம்டம் இருக்கும் அதனால நீங்க உங்க வீட்டுல பேசில் துளசி இருந்ததுனால துளசி போட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா அத வந்து ஒரு டீயா போட்டு குடிக்கலாம் துளசி டீ குடிக்கலாம் இல்ல உங்ககிட்ட அதிமதுரம் இருந்தனா அதிமதுரத்தை பொடி பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்காவே ஒரு ஆன்டிவைரலாவும் இருக்கும் சளிய வெளியேற்றுறதுக்கும் உதவியா இருக்கும் மிளகு தூள் ரொம்ப முக்கியம் பெப்பர் பவுடரை வந்து நீங்க நல்ல காய்கறியில எல்லாத்துலயும் போடலாம் பெப்பர் வந்து ஒரு இம்யூன் மாடுலேட்டாவும் இருக்கும் ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக்காவும் இருக்கும் சோ அதனால இந்த சளிய போக்குறதுக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன்னா இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நெஞ்சில சளி இருந்து ஒருவேளை ஒரு செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜுரம் வந்துடும் அப்ப அந்த ஃபீவர் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சாதாரண ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம அந்த நேரத்தில் கோவிட்டான்னு சொல்லி பயப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்துடும் அதனால சளி லேசா இருக்கும் போதே வீட்டுல நல்ல துளசி டீ போட்டு சாப்பிடுறது மிளகு தூள் நிற
மிஸ் பண்ணிடவும் கூடாது ஒருவேளை கோவிட் வந்ததுன்னா இது வெறும் ஜெலி தான் நினைச்சிட்டு விட்டுறவும் கூடாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட் யூர் ரெஸ்பிரேட்டரி அந்த காஃப் கோல்டை ட்ரீட் பண்ணிருங்க அது ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வித் துளசி அதி மருந்து வச்சு பண்ணுங்க சரியா வரலன்னா உங்களோட குடும்ப மருத்துவரை பார்த்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து வச்சு மேக் இட் ஆல் ரைட் அப்பதான் அந்த குழப்பம் வராம இருக்கும் போட்டு <laughs> 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 ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தணும் ரெண்டு டம்ளர்னா கிட்டத்தட்ட போர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் விட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஐந்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு இப்போ அது ஒரு முக்கா டம்ளர் அரை டம்ளர குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வடிகட்டிக்கணும் வடிகட்டிட்டு அந்த வடிகட்டின தண்ணி கொஞ்சம் இளம் சூடு ரொம்ப ஆறிடக்கூடாது ஏன்னா ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் குள்ள குடிச்சாதான் அதனுடைய எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும் நாங்க எப்படி அட்வைஸ் பண்றோம்னா ஒரு இளம் சூட்ல ஒரு சிக்ஸ்டி எம்எல் நமக்கு ஒரு நைன்டி எம்எல் வருதுன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி எம்எல் ஒரு போர்ஷன் தேர்ட்டி எம்எல் ஒரு போர்ஷன் வச்சுக்கலாம் அந்த தேர்ட்டி எம்எல் போர்ஷன் உங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன பசங்க இருந்தாங்க பன்னெண்டு வயசு பதினஞ்சு வயசு பசங்க இருந்தா அவங்களுக்கு கொடுங்க வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அந்த சிக்ஸ்டி எம்எல் நீங்க குடிச்சுக்கோங்க இது வந்து கவர்மெண்டோட அட்வைஸ் வந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் கொடுக்கலாங்கிறது பட் எங்களுடைய அனுபவம் சார்ந்த விஷயத்துல என்னன்னா அது கொஞ்சம் சூடு உள்ளக்கூடியது அதனால ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு யூ கேன் கிவ் ஃபார் எங்களோட தேரான் குடிநீர் மாதிரியான மூல நூல்களினுடைய வழிகாட்டுதல் என்னன்னா எட்டு நாள் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இடைவெளி விட்டுட்டு திரும்ப எட்டு நாள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே தான் நான் ஃபாலோ பண்ண சொல்றேன் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எட்டு தடவை குடிப்போம் அதுவும் வந்து நமக்கு ப பரிச்சயம் மாற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இடைவெளி விட்டுட்டு இன்னொரு ஒரு எட்டு நாள் தொடர்ந்து குடிக்கலாம் இப்படி வந்து இப்ப இது வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரல் இம்யூன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக அகெயின்ஸ்ட் த வைரஸ் இருக்கும்னு ஒரு அனுமானித்து நம்ம சொல்றோம் அது மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க சிக்ஸ்டி டு நைன்டி எம்எல் நல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி வெயிட் இருக்கீங்க நல்ல ஹெக்டிக் உடம்பா இருக்கு அப்படின்னா நைன்டி எம்எல் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நார்மலா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி எம்எல் போல எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டுக்கு வயசுக்கு மேல பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்க கொஞ்சம் தின் ஃபேமா இருக்காங்கன்னா ஒரு அவுன்ஸ் தேர்ட்டி எம்எல் போல எடுத்துக்கலாம் முதல்ல அஞ்சு கிராம் போட்டு பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒருவேளை நியர் பை ரொம்ப தீவிரமா இருக்கு பக்கத்துல எல்லாம் பிளாட்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு பக்கத்துல மக்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா டெய்லி கூட தினசரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க எனது வரல நம்மளோட நமக்கு ஏரியால நம்ம கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ல தான் பக்கத்துல எல்லாம் இருக்குன்னா தினசரியும் இல்ல நமக்கு பக்கத்துல இல்லைன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கிறது சரியா இருக்கும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் கடைசி ரெண்டு கேள்விகள் தான் மக்கள் ஸோ ஃபைவ் மோ மினிட்ஸ் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின் தான் இப்ப சித்த மெடிசன்ஸோட கிரெடிபிலிட்டி வந்து கொஸ்டின் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா சில பேர் சில டாக்டர்ஸ் வந்து மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த மெடிசன்ஸ் கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற சேலஞ்ச் பண்றது அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன அதுக்கான அது நம்பலாமா நம்ப கூடாதா எங்க ஆக்சுவல் டேட்டா அந்த மாதிரி ஒரு கியூரபிலிட்டி இருக்கு இல்ல இந்த மெடிசன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஆகாதுன்றதோட டேட்டா முதல் விஷயம் வந்து என்னன்னா நம்ம நாட்டுல இந்தியால வந்து இதுக்கான கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் ரொம்ப ரொம்ப பிளாசிடா இருக்கு அதாவது ஒரு மருத்துவம் சார்ந்த கருத்துக்களை முதலில் யார் பேசலாம் யாருக்கு அந்த அனுமதி இருக்குங்கிறதுல இருந்து பயிற்சி செய்யறது வரைக்கும் அது ரொம்ப லூஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொலைக்காட்சியிலையோ இல்லைன்னா ஒரு ஃபேஸ்புக் வீடியோவோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஊடகங்கள் மூலமாக யார் வேண்டுமானாலும் ஒரு கருத்தை சொல்லலாங்கிற ஒரு சூழல் இருந்துட்டு இருக்கு அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு பதட்ட சூழல்ல தாங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் குறித்து யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் பேசினாங்க அப்படின்னா அதை வந்து மக்கள் படுவேகமா பார்வர்ட் பண்றதும் படுவேகமா பார்க்கிற தன்மையும் நிறைய இருக்கு அரசாங்கம் இதை கவனிக்கணும் இப்படி ஒரு விஷயம் பேசப்படுது அப்படின்னா அவர் பேசுற ஒரு சொல் சரியா அவர் சொல்ற விஷயத்துல உண்மைத்தன்மை என்ன அவருடைய கிரெடிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்கணும் இப்ப ஊடகத்துல நான் பார்க்கிற அது இப்ப பேசுறவர் ஒரு முதல்ல மருத்துவரே கிடையாது ரெண்டாவது அவர் ஒரு மரபு பாரம்பரிய மருத்துவரா அவங்க அப்பா அம்மா வழியில வந்து இருந்தா அதுவும் இல்ல அப்பு
இல்ல அது இந்த நோய் கோவிட் பத்தின உலகம் முழுக்க நடந்து கொண்டு இருக்கிற அறிவியலினுடைய உண்மைத்தன்மை தெரிஞ்சிருக்கிறவரா அப்படி எதுவுமே இல்ல அதெல்லாம் இல்லாம அவர் வந்து இதெல்லாம் தாண்டி அவருடைய கிரிடிபிலிட்டி இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் என்ன விஷயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மருத்துவமுடைய பயிற்சி வழி என்ன இதெல்லாம் வச்சுதான் ஒருத்தரை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுவும் குறிப்பா ஆஹ் கூகுள்ல பார்த்து வாட்ஸ்அப்ல பார்த்து மருத்துவத்தையோ இல்ல வந்து தன்னுடைய ம மருந்துகளையோ மாத்துறது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம் நான் பல தடவை என்னுடைய விஷயங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் உங்களுடைய முதல் மருத்துவர் உங்க குடும்ப மருத்துவரா இருக்கட்டும் ஊடகங்கள்ல வர்றத ஒரு செய்தியா பாருங்க அந்த செய்தி எல்லாமே அறிவு கிடையாது இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆர் நாட் அ நாலேஜ் சோ ஒரு செய்தியா கிடைக்குது அந்த செய்தியினுடைய உண்மைத்தன்மை போலித்தன்மைய நம்ம வந்து நம்மளுடைய கிரெடிபிலிட்டி தெரிஞ்ச மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சூழல் ஏன்னா சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்து இரண்டு வகையில அதுல இருக்கலாம் ஒண்ணு வந்து படித்து பட்டதாரிகளா நாங்க எல்லாம் எப்படி படிச்சோம்னா எங்க பரம்பரை எல்லாம் சித்த டாக்டர் கிடையாது ஐந்தரை வருஷம் வந்து சித்த மருத்துவத்துக்குன்னு ஒரு படிப்பு இருக்கு அது படிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுல பட்ட மேற்படிப்போ முனைவர் படிப்போ படிச்சுட்டு அதுக்குன்னு உரிய ஆயுஷ் கைட் லைன்ஸ் படி பயிற்சி செய்துட்டு வரக்கூடிய மருத்துவர்கள் நாங்க எங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க சில பேர் நல்ல பாரம்பரிய மருத்துவர்களா இருப்பாங்க அவங்க எப்படின்னா அவங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இதே துறையில பல வருடங்கள் இருப்பாங்க அவங்க மரபு சார்ந்து நாடி பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து வைத்தியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கில் அது பரம்பரையில இருந்தே அதை மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கிற பட்சத்துல அப்படி இருப்பாங்க ஆனா இன்றைக்கு என்ன சூழல்னா அப்படி மரவா வரக்கூடிய மருத்துவத்தை மிக மிக குறைந்து ரொம்ப ரொம்ப சுட்பமான நபர்கள் தான் இருக்காங்க மற்றவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விளம்பர உத்திகளை வைத்து கொண்டு ஊடகங்கள் மூலமாக பேசி சொல்றாங்க அப்படி சொல்றவங்களும் வந்து ஒரு மருத்துவத்தை வந்து இப்போ உதாரணமா கோவிடுக்கு வந்து உலகமே அஞ்சி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழல்ல நான் வந்து அதை குணப்படுத்திதான் எனக்கு வந்து அந்த மருந்து இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பேசுறதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஊடக நேரடியா ஒரு அறிவியல் புரிதல் இல்லாமல் பேசுறத வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு போறது தப்பு ஆஹ் அதனால அதை கடந்து போயிடுங்க அதை போய் ஒதுக்க அதுக்குள்ள போய் நம்ம சிக்கி கொள்ள வேண்டாம் நன்றி டாக்டர் நன்றி ரொம்ப நன்றி உங்க டைமுக்கு கேள்விகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா நான் உங்களுக்கு டைம் இருந்தா மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு ஃபாலோவிங் வீக்ல உங்களை ரீச் பண்றோம் இல்ல இமெயில்ல எதுலயா தொடர்பு கொள்றோம் ரொம்ப நன்றி இப்ப மொத்தமா அந்த கேள்விகளை வந்து நீங்க ஒரு ஒரு எக்ஸல்ல போட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சீங்கன்னா எனக்கு நேரம் கிடைக்கிற நேரத்துல வாட்ஸ்அப்ல வந்து நான் வந்து பேசி கூட அனுப்பி விடலாம் இல்ல என்ன தட்டச்சு பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பி விடும் உங்களுடைய யாராவது ஒருத்தர் அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுல இப்ப நம்ம பேசாத முக்கியமான கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நான் வாட்ஸ்அப் செய்தியா வந்து நான் வந்து உங்களோட மன்றம் சார்ந்த நண்பர்களுக்கு அனுப்பிச்சு தர முடியும் கண்டிப்பா நன்றி டாக்டர் சார்ந்த ஒரே ஒரு பிசினஸ்க்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடுறோம் இன்ஃபோ அட் எஸ் எஃப் பி ஏடிஎம் டாட் ஆர்க்கு வந்து உங்களுக்கு இப்ப யாராவது கால்ல எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்து கேட்க முடியலனா கண்டிப்பா அனுப்புங்க டாக்டர் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணி நாங்க ஆன்சரை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் இன்ஃபோ அட் எஸ் எஃப் பி ஏடிஎம் டாட் ஆர்க் நன்றி மீனா பேரு தமிழ் மன்றம் நிறைய இவெண்ட் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சோ இது ஒன் ஆஃப் இவெண்ட் டாக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி உரை இப்ப இந்து அவர்கள் வழங்குவார்கள் நன்றி நேரு இதுவரை சித்த மருத்துவம் மற்றும் மரபு வழி உணவுகள் அதாவது நாம் அன்றாட உணவில் பயன்படுத்தும் பொருட்களை கொண்டு எவ்வாறு கொரோனா வைரஸ் பாதிக்காமல் நாம் தடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதே மேலும் இத்தருணத்தில் தகுந்த உணவு பழக்கம் உடற்பயிற்சி போன்றவற்றின் அவசியத்தையும் எவ்வாறு அதன் மூலம் நாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொள்ள செய்யலாம் என்பதையும் டாக்டர் மிக அழகாக கூறினார் சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடா பகுதி தமிழ் மன்றத்தின் சார்பாக நிர்வாக குழுவின் சார்பாகவும் டாக்டர் பு சிவராமன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி